My Body, My Choice, Abortion Rights and Care, Lessons Learned from Austria, Mozambique and Poland. I'm not surprised, but very pleased to see, according to the high number of participants, that there is a strong interest in discussing abortion rights and care. And I would like to welcome you all very warmly, those near and far. Of course, we will have, we have many participants from Vienna and from all of the nine federal Austrian states, but we have also a uh, participants, quite a few from Mozambique. Welcome also to, to those in Mozambique where it's one hour later than Vienna time. Mozambique, for those of you who, do, who might not know, is a focal country of the Austrian Development Corporation. And, and I had the chance to visit it uh, many years ago with the delegation of the Austrian Parliament. And I hope there will be another chance. So I've already been there. Um, please allow me also to introduce myself very briefly. I'm, my name is Nadia Schuster. I'm Gender Officer at the Vienna Institute of International Dialogue and Cooperation. And I'm also coordinator of the Working Group on Sexual and Reproductive Health and Rights, in short, SRHR. So this abbreviation will probably be used a lot this evening. Um, a few words about the feminist working group. It's composed of 60 mainly non-governmental actors in the fields of international development cooperation and SRHR. Among its members are, for example, the Austrian Family Planning Association, Österreichische Gesellschaft für Familienplanung. And at this point, I would like to express my gratitude to Katharina Riedelmeier, for her great support and committed engagement. Without her, this workshop, to this, um, as it is um, organized and composed now with, so internationally, would not have been possible. So great thanks to Katarina. She's also with us today. Other members are, for example, the Gender Desk of the Austrian Development Agency, the Women's Health Program of the City of Vienna, Women's Health Centers in Graz and Salzburg, and of course, activist associations like Pro-Choice Austria, Church Avenia, and Changes for Women. And the initiative for this workshop uh, came from uh, my friend and colleague, Kerstin Pilker, from the Women's Health Center in Graz, who is also part of the working group and who connected we, me with uh, Silvia Groth, who is a rec recognized expert on abortion. So Silvia, uh, I would like to thank you for accepting our invitation and also Kerstin for connecting us and for taking the initiative. Last but not least, I would also like to thank the Austrian Development Corporation not only for their funding, but also for actively supporting our SRHR activities. And my special thank goes to Corinna Pröll. I haven't seen if she, she should also be there today. So now um, I would like to come to the topic of today's workshop, and I would like to make some introductory remarks. Three out of 10 of all pregnancies and six out of 10 of all unintended pregnancies, which is 60% and in induced abortion. In total numbers, these are 70, 73 million induced abortions each year. And shockingly, 45% of all abortions are unsafe. Why so? Well, the first uh, reason that might come to your mind is of course, uh, uh, restrict uh, uh, abortion laws or abortion bans even. But there is another reason that is also very strong and hinders uh, safe abortions or the right to abortion, which is stigmatization and discrimination. Research of the World Health Organization shows that criminalizing abortion or restricting access to this health service does not reduce the number of abortions. But what it does, it puts the pregnant person at a high risk. Unsafe abortions can result in serious health consequences, including death. 
as we have seen also, for example, in Poland and of course in uh, predominantly in the global south, but even in Europe, <laughs> it can happen. And not to mention the social and financial consequences of unsafe abortions. Um, in Austria, for example, almost exactly 50 years ago, on 29th November 1973, uh, the Austrian Parliament voted for the Fristenlösung, as we call it, a regulation that made abortion possible by law. Possible by law doesn't mean legal because it's still regulated under the penal code. So it just made it unpunished under certain circumstances. Um, so abortion was made possible upon a woman's request until the first three months of pregnancy. Uh, but I will not go into this. I just wanted to mention it. Sylvia Groh will further dwell on this. The point I would like to make is that despite the fact that the Fristenlösung is now in place since 50 years, abortion is still very much tabooed also in Austria. And therefore, with this workshop, we want to contribute to stop the silence, stop the stigma, and stop the judgment. We want to talk about the reality, and we want to create a room for a fruitful exchange and a respectful discussion. And in particular, in this workshop, we want to learn, to learn from three different countries, Austria, Mozambique, and Poland. And we have invited distinguished guests from each of these countries that I would like to very warm welcome. Many thanks for your willingness to share your expertise and experiences in this workshop. Our guests will be introduced shortly by the moderator, but I would like to virtually applause to them. <laughs> this is the bad thing when you do online workshops, you cannot applaud. I mean, you can virtually. So uh, now I have the pleasure to introduce today's moderator, Rebecca Pflug. Rebecca is a political scientist and research assistant at the University of Vienna, where she teaches and is doing her doctorate on women's movement, movements and right-wing movements in Eastern and Central Europe. The topic of her master thesis is a legal historical comparison analyzing the factors influencing the legislative processes on the right to abortion in Poland and Germany since 1989. And in addition to her activism, so she's also, she's an expert and an acti activist and a research, researcher because she continues her research on reproductive rights. Thank you very much, Rebecca, for moderating this workshop. And now I'll hand over to you. And thanks for you to you for to you for your attention. Thank you, Nadia Schuster, for the introduction and um, also for the, introducing me, and especially for inviting me to moderate this, um, I think, very important event. So thank you very much. And therefore, uh, a warm welcome also for me right now at the beginning, even if or um, precisely because it's freezing um, cold here in Vienna. Um, at this point, a very welcome, a warm welcome to all of you. And um, as Nadia Schuster has already um, introduced and what the title of this event is, we want to learn about abortion rights and care from the three selected countries, Austria, Mozambique, and Poland. So how did we all together from the organization team think that this would work the best? Um, we decided there will be two rounds, um, round, first, um, round <clears throat> first and round second. Um, at the beginning of round first, we will each get a brief insight from our four speakers. I will introduce each speaker with four their input. So that you know what experience and positions uh, and position they are speaking from. After that, we would like to get into an exchange with all of you. And um, this is uh, shortly the procedure for round one. And after outlining the legal situation and national wide access in these three countries, we want to discuss the following questions with our four experts and 
uh, and activists in um, second round. What can the three countries learn from each other in a way of what forms of mobilization and networking have proven successfully in responding in a timely manner to implementing reproductive autonom uh, autonomy restrictions? We will do this among ourselves first, but then we would also like to discuss with you all and learn from all each other. In order for this um, to succeed, however, I first have one more appeal to every one of you. The topic of this event is very sensitive and controversially discussed one, often associated with stigma. So to enable an exchange, I would like to ask you to be polite and respectful and use really use a non-violent and inclusive language. This means, or this includes respectful behavior, a disagree, disagree is fine, but really be respectful to each other. And um, for your questions and for com uh, comments, please um, specify also to whom you are addressing the question. It could also mean one question to not only one speaker, but also two, but then um, please let me know. That makes my job much more easier. Um, and be please be precise as possible. I know sometimes this is a hard work, but um, please try. And I would like to make um, this workshop um, really as participatory as possible. So therefore, I warmly invite you to take part in the discussion actively and um, orally but raising your hand. Um, this can be done with the icon. It looks like this um, right uh, below or by raising your hands like I'm doing this right now. But um, the plus is if you're using the icon below, then I could see you're in a line uh, over me and um, yeah, I can um, unmute you and you can ask your question. And um, the last one is that we would also like to see you, so please put your camera on, um, especially when you're asking a question or commenting. But now, finally, to the topic. Um, I would like to introduce you the first speaker who will give us a brief um, but deep input um, into the legal situation regarding abortion in Austria as well as the challenges of access. This is uh, Silvia Kroth. Uh, welcome, Silvia Kroth. Silvia Kroth is a um, sociologist and recognized expert on the subject of abortion. And as an activist, she re represents the Association of Pro-Choice Austria, the platform for free abortion, which is part of the international feminist movement that campaigns for the reproductive self-determination rights of women, lesbians, intersex, trans, and agenda um, people. Right. So, Silvia, the floor is yours. Yeah, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung an VEDC und Nadja Schuster und auch herzlichen Dank für die Übersetz an die Übersetzerinnen und die technische Unterstützung, die wir bekommen, so dass unser mehrsprachiger Dialog möglich wird. Ich bin gebeten worden, über die Situation in Österreich zu sprechen. Maßstab ist für mich die Leitlinie der Welt. I was asked to, to speak. Und das hauptsächlich drei Punkte sind der Weltgesundheitsorganisation wichtig. Es geht beim Schwangerschaftsabbruch um den Respekt für die Menschenrechte, was eine unterstützende Gesetzgebung und Politiken beinhaltet. Dann, dass Information über den Schwangerschaftsabbruch zur Verfügung steht und zugänglich ist und ein unterstützendes, für alle zugängliches, leistbares und gut funktionierendes Gesundheitswesen. Ich möchte mich jetzt auf die rechtliche Situation kurz äh, konzentrieren und dann auf zehn Punkte eingehen innerhalb der zehn Minuten, die ich habe. Äh, rechtlich ist der Schwangerschaftsabbruch ein strafbar 
und steht als einzige medizinische Leistung im Strafgesetzbuch. Dieser Paragraph betrifft nur Frauen und Personen, die schwanger werden können. Das ist eindeutig diskriminierend und verstößt gegen die Menschenrechte und die internationale Abkommen, die Österreich unterschrieben hat. Ähm, strafbar ist es mit Ausnahmen. Es ist nicht strafbar innerhalb der ersten drei Monate nach Beginn der Schwangerschaft, nach ärztlicher Beratung, die ist allerdings nur so wie, jede, wie eine ärztliche Beratung vor jedem anderen äh, medizinischen Eingriff und bei ärztlicher Durchführung. Das heißt, es gibt einen Arztvorbehalt, also Provider Provision. Ähm, er ist auch strafbar, äh, äh, nicht strafbar bei ernster Gefahr für das Leben oder eines schweren Schadens für die körperliche und seelische Gesundheit der Schwangeren. Unter bestimmten Dingen ist es nicht strafbar, wenn das Kind geistig oder körperlich schwer beschädigt sein wird oder wenn die Schwangere zum Zeitpunkt der Schwängerung unter 14 Jahren war. Paragraph 97 legt auch fest, dass die Ärztinnen die Möglichkeit haben, die Mitarbeit an Schwangerschaftsabbrüchen aus Gewissensgründen zu verweigern. Darauf gehe ich später noch ein. Nun möchte ich zur Situation in Österreich eingehen und zwar äh, auf zehn Punkte. Zentral ist die Kriminalisierung. Frau und Ärztin stehen unter Strafbarkeit. Das hat, denke ich, ist die Grundlage dessen für alle weiteren äh, mangelhaften Situationen, die sich daraus für Frauen in Österreich ergeben. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, der Zugang muss gesichert sein. Und stattdessen haben Frauen in Österreich erhebliche Barrieren. Zum einen ist Schwangerschaftsabbruch stigmatisiert, darauf ist Nadja Schuster schon eingegangen. Frauen fühlen sich alleine, Frauen wird nicht getraut, dass sie eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können. Es fehlt an Respekt und Anerkennung. Es hat sich erst etwas geändert, das überhaupt öffentlich darüber berichtet wurde in den Medien seit Roe vs. Wade letztes Jahr, die US-amerikanische Verfassungsgerichtsentscheidung. Und auch seitdem in den Deutschland seit fünf Jahren äh, der, der Schwangerschaftsabbruch sehr diskutiert wurde. Seitdem beginnt eigentlich erst in den österreichischen Medien die Diskussion darüber. Punkt zwei, Informationen. Informationen sind schwer zu finden, sie sind intransparent. Wo wende ich mich hin? Wie wird das gemacht? Vielen Frauen fehlen Informationen über Nutzen und Risiken der verschiedenen möglichen Methoden über die Qualität der Versorgung, über die Preise. Zur Wahl zwischen den unterschiedlichen Methoden. Es gibt operativ, medikamentös, ist die Frage der Anästhesie, telemedizinisch. Dies, darüber sind Frauen nicht informiert und es ist auch nicht in jedem, in, bei jeder Möglichkeit des Abbruchs äh, diese Wahl zwischen Methoden gesichert. Dann eine österreichische Besonderheit, die weltweit fast einzigartig ist. Malta und Zypern halten mit. Es gibt keine statistische Dokumentation. Daher wissen wir nicht, wer, wo, wie Abbrüche durchführt oder erhält. Die Anbieterinnen, äh, Ärzte, Ärztinnen sind in Summe unbekannt. Es gibt eine Liste der, der österreichischen Gesellschaft für Familienplanung, die je nach Bundesland verschiedene Adressen angibt, aber das bildet nicht ab, wer alles Abbrüche durchführt. Das weiß man erstmal nicht. Dann sind wir konfrontiert mit hohen Kosten. Die Kosten betragen zwischen 350 bis 900 Euro. Sie sind selbst zu tragen. Es gibt keine Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Nur in Wien und in Graz äh, sind unter bestimmten Bedingungen, äh, springt die Kommune ein. Und sonst gibt es nur eine Kostenübernahme bei medizinischer Indikation. Äh, wenn man das mit dem mittleren äh, Einkommen von Arbeiterinnen pro Monat äh, in Bezug setzt, das sind 1120 Euro, äh, dann sind äh, bis 900 Euro fast ein ganzer Monatslohn. Was ich auch wirklich schwierig finde, ist, dass, dass Frauen untereinander nicht genügend über Schwangerschaftsabbruch sprechen. Es gibt ein großes Schweigen und ich denke, das müssen wir ganz äh, unbedingt und können das auch schnell ändern, dass wir da mutiger werden, jede von uns, um sich äh, zu berichten. Zudem ist Schwangerschaftsabbruch nicht Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung. Äh, es ist karrierehemmend, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen und äh, wenn Ärzte 
bekannt sind, dass sie äh, Abbrüche machen, kommt es auch zu Gehsteigbelästigung. Da hat die Politik, äh, die Regierung bisher keinen Schutz gemacht, dass es ein Gesetz gegen Geh Gehsteigbelästigung durch Gegnerinnen des Schwangerschaftsabbruchs gibt. Nun komme ich nochmal zu dem Punkt, äh, dass man es, äh, den Abbruch aus Gewissensgründen verweigern kann. Das heißt, an kirchlichen Häusern werden sowieso keine Abbrüche durchgeführt, aber ich schaute mir das jetzt mal an. Es gibt nur 16 Prozent aller Krankenhausträger in Österreich sind äh, konfessionell. 60 Prozent sind die Länder, die die Spitäler tragen. Das heißt, wir könnten politisch guten Druck machen, dass das dort ermöglicht wird. Äh, wobei äh, eigentlich, das sagt auch die Weltgesundheitsorganisation ganz stark, eigentlich kann ein Schwangerschaftsabbruch gut ambulant durchgesetzt werden. Also es käme darauf an, die Ärzte, Ärztinnen äh, auszubilden, zu ermutigen, Stigmatisierung abzubauen, vor allem durch eine Entkriminalisierung, sodass äh, sie lernen, wie sie ambulant Schwangerschaftsabbrüche äh, durchführen können und dies in einer respektvollen Weise. So viel erstmal zu Österreich. Uh, yeah, thank you, Sylvia, for your very delight insight. Um, what do you think then are the greatest uh, challenges with regard to abortion rights and care, um, as well as the access to this health service in Austria, like you mentioned short, but what, in your opinion, is the one of the or are the greatest challenges? Ja, wir von Pro-Choice haben es auf vier Punkte äh, herunterkondensiert, äh, zu sagen, es geht um Entkriminalisierung, es mhm. geht um Kostenübernahme, mhm. es geht um Zugang, äh, dass Frauen an öffentlichen Spitälern und auch äh, bei Ärzte, Ärztinnen, ambulant Abbrüche durchführen können. Und jetzt ist mir die vierte entfallen. Aha. Ich habe so viele Kolleginnen da, aber... <lacht> Maybe one of your colleagues will jump yeah. in <laughs> and you can unmute you and just uh, feel free to um, help Sylvia out at this moment. Hello, soll ich, soll ich kurz yeah, einspielen? Yeah. <laughs> um, ein Ende der Stigmatisierung und Tabuisierung. Yeah. Okay. Danke, Steffi. Thank genau, es passt nicht zur Veranstaltung, wenn wir drüber reden. Dann also schneiden wir diesen Punkt schon mal an. <laughs> okay, thank you very much. Okay, thanks. Um, okay, thank you uh, to both of you. Um, so now that we know at the legal situation, um, thanks to Sylvia, um, in Austria, but also have learned in your 10 points how difficult it is to have an, really have an abortion um, in Austria because of the limited um, access. Now we have the chance to learn from our two speakers from Mozambique uh, what the situation is like in their country. But uh, let me introduce also then briefly before. Uh, we have two speakers. Uh, the first one is Santos uh, Simeon. He is an executive um, director of uh, Amodefa. Amodefa is short for Mozambikian Association for Family Development since 2015. This is the oldest uh, Mozambikian organization on sexual and reproductive health and rights. And the second uh, speaker is Ines Duene. She is an um, educated maternal and child health nurse with over I guess it was um, 13 years experience in sexual and reproductive health and rights also at uh, Amodefa. And she has proven track record of offering abortion services by vacuum aspiration and abortion pill and monitors the quality of abortion services in the public system in Adomefa's uh, clinic and associated clinics. So now the floor is yours and I'm very looking to get more information about Mozambique. Thank you. Uh, muito obrigado, senhora moderadora, e agradecemos bastante pelo convite que recebemos para estarmos aqui neste grande evento. Uh, portanto, a Modefa e a Associação Moçambicana para o Desenvolvimento da Família 
uh, e uma das organizações mais antigas em Moçambique a trabalhar em direitos sexuais e direitos reprodutivos. E a MUDEFA é também membro da Federação Internacional do Planeamento Parental. Uh, o aborto em Moçambique uh, foi despenalizado em 2014 uh, e a partir desse momento, portanto, todo o aborto efetuado por médicos ou por qualquer outro profissional da área de saúde uh, ou subdireção deste, portanto, torna-se uh, um aborto, uh, portanto, legal. Mas também a lei estabelece que uh, o aborto tem que acontecer em estabelecimento de saúde oficial ou em estabelecimentos reconhecidos. Das para... Gesetz uh, bedeutet auch, dass die um, um, diese Schwangerschaftsabbrüche in einem Spital stattfinden müssen. Um, das heißt, die Gesetze determinieren, uh, bestimmen, wie diese um, Prozesse um, ja, entwickelt werden. Uh, die um, dieser Prozess der, der, um, der, dieser Verabschiedung des Abtreibungsgesetzes war ein langer Prozess und um, es haben viele Organisationen der Zivilgesellschaft uh, mitgemacht und Ärzteverbände und ich würde gerne uh, Dr. Pascual Mukumbi uh, uh, hervorheben, er war äh, ehemaliger Gesundheitsminister und später Premierminister Mosambiks und er hat eine große und, und äh, vollständige Arbeit und Lobbying äh, durchgeführt, dass, sodass 2014 das Abtreibungsgesetz verabschiedet, äh, verabschiedet werden konnte. Und es wurde auch sehr viel äh, Forschung äh, von Dr. Fernanda Maschungo durchgeführt, Sie ist Pionierin in, in diesem Gebiet in Mozambik und diese Forschung zum Thema äh, Abtreibung hat, hat uns äh, geholfen, ähm, sodass diese, dieses Gesetz äh, verabschiedet werden konnte. In Mozambik, wie äh, darf eine, ein Mensch äh, freiwillig äh, in, während den ersten zwölf Schwangerschaftswochen nach, einer, ähm, nach einem Abbruch äh, anfragen und während der ersten ähm, Wochen, äh, wenn es ein ähm, Inzest oder äh, sexuell, ein Fall für sexuelle Gewalt ist, ähm, wird diese Frist äh, etwas verlängert oder wenn es ähm, eine, eine Gefahr gibt für die Gesundheit der Frau, das erlaubt auch äh, den Schwangerschaftsabbruch. Es ist ähnlich wie in Österreich. Äh, die klinischen Normen ähm, gibt es auch diese, diese ähm, Gewissensfrage als, als, ähm, als äh, Faktor. Aber im Gesetz ist äh, der Abbruch in den äh, Spitälern, in den öffentlichen Spitälern, ähm, gratis und kostenlos. So wird es im, im, äh, im Gesetz etabliert. Obwohl wir wirklich eine, ein sehr progressives Gesetz haben oder eines der progressivsten Gesetze überhaupt in, in Afrika. Es gibt äh, sehr viele Herausforderungen in der Implementierung dieses Gesetzes. Zum Beispiel, es gibt ein großer Mangel an Informationen. Viele Mosambikanerinnen und Mosambikaner wissen nicht, dass äh, Schwangerschaftsabbrüche äh, legal sind. Sogar an Fällen, wo, äh, wo diese Menschen wissen, dass es legal ist. Die Stigmatisierung äh, verursacht dann ein, 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 eine ein, ein Aufgeben von diesen Menschen. In rurale Gebiete werden sehr große, ähm, also das Gesetz wird nicht wirklich implementiert, weil es gibt auch strukturelle Hindernisse, ähm, auf, auch äh, Aufklärungsprobleme. Also das hat mit sozialen Werten zu tun, 
Wir haben auch zu wenig Personal, äh, um diese Nachfrage nachzugehen. Und wir haben auch ein, eine weitere Herausforderung ist, Wir haben manche Zivilgesellschaftsorganisationen äh, müssen noch äh, hier äh, mehr tun, um, um, um mehr Informationen zu, zu bieten. Also es gibt auch einen Mangel an, an Fachwissen. Und ich würde jetzt gerne das äh, Wort übergeben an meine Kollegin Ines. Vielleicht möchte sie ähm, noch vervollständigen. Ähm, Hallo, schönen Abend. Es ist eine große Freude, hier ähm, mitzumachen an diesem Workshop. Wir haben, wie schon mein Kollege gesagt hat, es gibt, äh, wir haben große Herausforderungen in Mosambik. Wir haben sehr große Schwierigkeiten. Ähm, wir haben eine Bevölkerung in Mosambik, die sehr äh, wenig Möglichkeiten hat, um diese Dienstleistungen zu, zu ähm, bekommen. Ähm, und ich möchte auch erwähnen, dass auch die rurale Gebiete haben gar keine äh, klinische äh, Infrastrukturen für diese Dienstleistungen. Und es gibt Werte und äh, religiöse äh, Faktoren religiöser Natur. Menschen respektieren so sehr das, was die äh, Kirchen und, und Gemeinden sagen. Und äh, die Kirchen, die Gemeinden sagen, dass äh, eine Abtreibung, ein, ein Abbruch äh, äh, nicht erlaubt wird. Äh, und und die Menschen respektieren und folgen das, diese, diesem äh, Prinzip. Menschen wissen nicht, dass ähm, dieses Recht ihnen zusteht und dass es legal ist. Und auf unserem Gesundheitssystem ähm, gibt es sehr viele Schwächen. Es gibt keine Bedingungen dafür, das Gesetz sagt ja, dass, die, dass der Abbruch in, innerhalb der zwölf Schwangerschaftswochen, der ersten Schwa Schwangerschaftswochen ähm, gemacht werden muss. Aber viele Menschen haben, äh, müssen dafür eine, ein Ultraschallbild haben, wo bestimmt wird, welche Schwangerschaftswoche ähm, ähm, zurzeit ähm, besteht und das ist nicht äh, wirklich möglich für viele, für viele Frauen, für viele Menschen und das ist auch ein wichtigstes Thema. Wie, sie wissen nicht, wie alt äh, oder welche Schwangerschaftswoche sie ähm, ähm, haben oder wann ihre Reste, äh, letzte Regel äh, hat, äh, wann sie die letzte Regel hatten und wenn Sie einen Schwangerschaftsabbruch fragen, Sie sich, ob Sie dann ähm, weitere Probleme dann bekommen werden, auch gesundheitlich. Von diesen, aus diesen Gründen haben wir einfach viele Herausforderungen. Natürlich muss auch die, das Gesetz verbessert werden, weil zum Beispiel unser Gesetz bestimmt, dass, dass der Mensch ähm, jünger als 16 Jahre alt ist, muss, ähm, muss dieser Mensch einen, ähm, einen Mensch mitbringen, der ein Erziehungsberechtigter äh, mitbringen ähm, oder äh, der dann ähm, die Bestimmung über ihre Entscheidung freigibt. Und wenn, das heißt, ein Erwachsener muss anwesend sein und, und diese jungen Mädchen haben sehr große Schwierigkeiten, Kommunikationsschwierigkeiten mit ihrer eigenen Familie, mit ihren Eltern und Erziehungsberechtigten und schaffen es nicht, ihre, die eigenen Familien 
zu fragen, zu bitten, dass sie kommen und sie vermeiden somit diese Dienstleistung, weil sie äh, nicht wollen, dass die Familie äh, es erfährt und es gibt einfach zwischen Kinder und Elternteile große Barrieren, große Kommunikationsbarrieren und die verhindert dann diese Dienstleistung auch. Vielen Dank. Ja, thank you um, both for your input on the legal situation in Mozambique, which most of the participants here probably die knew at least about it. Die meisten von um, uns wissen ja sehr wenig find über Mozambique. Ich finde es zum Beispiel extrem interessant, dass uh, die Gesetzeslage in Mozambique sehr viel progressiver als in Österreich ist und ich bin sehr beeindruckt von But at the same time, it's also quite alarming to hear how difficult the access is still, although it's the, the right is much more progressive. And um, you talk about the challenge of sexual implementation and have also mentioned among other things, which are a great challenge. Um, you mentioned social values and religious influence for example and so there's my that's the reason why my question now is is there more social access in case of unintended pregnancy through rape or um, for example teenage pregnancy or in case the pregnant person is infected by hiv is this then a difference Unterschied in der Behandlung von Schwangerschaftsabbrüchen. Ines, möchtest du antworten? Äh, können Sie die Frage wiederholen? Santos wiederholt gerade die Frage. Gibt es einen Unterschied in der Form, wie die Gesellschaft die den Abbruch wahrnimmt in, in Fällen von äh, sexueller Gewalt oder bei Fällen, wo, wo die Frau äh, an, an HIV oder äh, AIDS ähm, du, dadurch äh, durch eine Infektion ähm, äh, begrenzt. Ähm, äh, ich glaube, das, das Problem liegt an den Abbruch selbst, ähm, an die Moralität des, der Abtreibung, dass die morale Werte äh, dadurch verletzt werden. Man fühlt aber, man, es wird hier eine, ein Unterschied gemerkt, wenn sexuelle Gewalt ähm, bestimmt, werden, bestimmt wird, dann sieht man, dass diese, diese Frau als, als, als Opfer, aber in einer, man würde allgemein sagen, dass, wie, wie Ines auch gemeint hat, dass Abbrüche durch die Gesellschaft allgemein nicht als etwas Gutes angesehen wird, als etwas, was man äh, nicht akzeptieren kann. Und ich habe gestern ein Video gesehen online von einem Mädchen, das äh, ihre eigene Patin gefragt hat, weil sie äh, ihre, ihre erste Abtreibung schon hinter sich hatte und sie hatte ihre eigene Patin gefragt und ihre Patin gemeinte, meinte, du hast jetzt, bist jetzt wieder schwanger, aber mach keine Abtreibung wieder, bitte nicht. Also das ist die Gesellschaft, ähm, es gibt kleine Unterschiede, ja, in den Fällen, die, die erwähnt wurden, aber generell nicht. Ines, möchtest du etwas äh, noch hinzufügen? Ja, ich würde hinzufügen, Im Allgemeinen, in unserer, in unserer Gesellschaft wird eigentlich, werden Abtre Abtreibungen und Abbrüche, Schwangerschaftsabbrüche äh, äh, komplett ähm, abgewiesen. Wir haben 
keine guten Ergebnisse erhalten, wo Diskriminierung nicht ähm, gemacht wird. Ähm, Und sogar bei früher, alle Frauen, die HIV bekommen hat, wurden gefoltert. Alle Männer haben gedacht, dass die Frauen schuld dran waren. Und sie haben sehr viel gelitten und sehr schwierige Situationen durchgemacht aufgrund dieses Glaubens. Aber was die Gesellschaft jetzt denkt, ist, dass HIV sogar besser ist, als, als eine, eine, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen für ein Mädchen, für, für die Gesellschaft. Aber ich glaube, wir sind in der richtigen Richtung und wir werden dort ankommen. Okay, thank you for uh, your both comments on this. Uh, Nun, danke vielmals für diese Antwort und diese Frage. Wir kommen jetzt zu unserer dritten Rednerin, uh, nämlich wir kommen zu Natalia Broniacek, eine Feministin aus Polen, Begründerin des Abortion Dream Teams und auch Abortion Without Borders, ohne Grenzen. Abortion Dream Team, das ADT, ist ähm, eine informelle Initiative, die darauf abzeilt, Abtreibung durch äh, Verbreitung von Wissen und Erfahrung zu entstigmatisieren und Abortion Without Borders, also äh, Schwangerschaftsabbruch ohne Grenzen, ist eine europaweite Initiative mit dem Ziel, Menschen in Polen Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zu ermöglichen, entweder zu Hause, mittels Abtreibungspille oder in Kliniken. Natalia ja, um, developed strategies for abortion in countries where it is criminal, uh, criminalized or difficult to have an, even an exit um, to abortion. And now she will give us an insight into the situation about uh, abortion rights in Poland. And I'm very looking forward to your input on which you can begin now. Thank you. Good morning, thank you for having me and uh, for amazing um, workshop and uh, thank all, I, I want to thank you also to all of the interpreters uh, and uh, all of the people who came. So Polish abortion law is one of the strictest anti-abortion regulations uh, in Europe. Uh, and straight after political transformation, first thing our government has changed was limiting abortion access. It was in 1993. But three years ago, the Constitutional Court in Poland banned abortion in the case of fetal defects. So right now you have a right to abortion only in two cases, when pregnancy is a result of criminal act and when health or life pregnant person is in danger. But even in those two cases, it's almost, it's almost impossible to do abortion because of the very narrow interpretation of a law by Polish doctors and objection clause and penal code because we have abortion in our, our Polish penal code person who is having abortion is not criminalized, but person who is helping can be criminalized. Um, medical staff is afraid to perform abortion, but in my opinion, they also don't like to perform abortion and they don't know how to perform abortion because we live in a country with almost total ban of abortion since 1993. So doctors didn't have chance to learn how to do abortion and they don't uh, know, um, they don't have um, chances to practice. Uh, they are also afraid of anti-abortion activists who are um, quite um, active in Poland and um, they try to um, ban abortion um, in general. 
So almost 100% uh, of abortions are happening in Poland, are happening outside of the formal system with the help of activists. And helping in abortion in Poland is really necessary. Um, where all access to abortion is provided by informal groups and non-governmental organizations. Uh, it's us, the activists, we repair the damage of the Polish anti-abortion um, law causes uh, every day. We are not ther theoreticians. We provide, provide practical help in terminating pregnancy. That means that we advise where to order safe, where, where to order safe pills, how to prepare for the abortion, what will happen during the procedure. We guide people through the entire process. Um, the method, who is uh, what was the most popular in Poland, is abortion with pills. Most people in Poland uh, and around the world, to be honest, used abortion pills to terminate their pregnancy. A set of mifepristone and misoprostol you can order uh, in Poland from two international organizations, Women Help Women and Women on Web. Um, we also uh, arrange uh, trips, especially for people in second and third trimester. Um, but it's only 1% of all abortions that we help to arrange. Um, most people who are going abroad for the surgical abortion, they go to Netherlands, to France, to Belgium, to uh, Austria with the help of Ciocia Wienia, to Germany with the help of Ciocia Basia, to England, but Right now, uh, it's not so popular because of the Brexit. Three years ago, it was much more popular direction. Uh, as abortion without borders, we pay for the procedure. We pay for a trip. If someone needs this financial assistance, we are um, open to pay for everything to make this abortion uh, happen. Uh, but as I said before, it's only 1% of uh, our work. Since the uh, tribunal decision in 2020, we helped almost 100,000 100, people in access to safe uh, abortion. Uh, around 3,000 people um, went to surgical abortion to other countries. The rest of people took Pills. Um, and um, pandemic showed us that uh, our work is really, really needed, uh, especially uh, when clinics were closed, when uh, flights were um, uh, stopped, uh, people were looking for access to safe abortion with pills, and we were telling people how to take pills. Uh, at home, uh, how to keep it in secrecy, uh, how to do it uh, with no knowledge of people who are living with us at the same uh, place. And uh, I want to tell more about pills because I think it's worth to say that in my opinion, but also in opinion of my, uh, of my colleagues, uh, access to pills in Poland is probably easier than access to pills in country where abortion is legal. For example, um, my friends from Ciocia Basia, sometimes they, are, they, they say that it's much easier to have abortion with pills in Poland, to order pills from feminist organizations like Women Help Women, than uh, have this um, abortion, the same abortion in Germany when you have to go to the doctor, office when you have to have this um, psychological um, consultation, uh, wait three days, uh, and uh, if you are not um, citizen or you don't have um, um, health security, uh, you have to pay. Uh, in Poland, uh, because of the law and because of the uh, stigmatization, of course, we have some barriers, 
but um, feminist movement, especially since uh, the tribunal decision, is really working hard to improve access and provide abortion, not only safe abortion, but abortion free from judgment, free from stigma, uh, free from uh, questions, what is the reason of abortion, and uh, this is very important for, for us. Um, maybe last thing about the law. Uh, right now, uh, as I said before, a person who is having an abortion is not criminalized, uh, but person who is helping can be criminalized. But we don't have definition of helping in Polish law, and I'm very happy because of that. I think that uh, definitions and um, writing very specific what is legal, what is not, is not always helpful for the movement. Sometimes the lack of definition, the lack of a very specific information can give you a chance to uh, use the use these holes, use these gaps to organize um, uh, access. And we are working um, with uh, these gaps since many years. Um, we know for sure, according to the court uh, decisions um, and some trials that have happened in Poland that giving someone pills from hand to hand can be criminal act. Also paying for some um, someone's procedures can be considered as a as a crime. So we organized abortion without borders uh, with this knowledge and pills are coming from international countries to Poland. Uh, we pay for the procedures also from different countries than Pol Poland. Uh, uh, we only provide information and connect people who are looking for abortion with groups who can give them um, specific help or who can send them pills. Um, and I think for now it's uh, all from me. Mm. Yeah, and Natalia, also thank you to you for your input uh, and especially for your work with this uh, two organization. I still have a lot of questions to all of you and to you, but uh, I'm certainly not alone. Um, and with a quick check on the watch, um, at this point, I would like to give all of you from the audience the opportunity to ask questions for around half an hour. Um, for that, again, please raise your hand um, with the icon below. Um, then you're pumping up here for me. Um, and please don't be afraid to, to do so. Um, and I just want to add, you can ask the question in one of the three languages, German, English, Portuguese. Um, if it's Portuguese, because my Portuguese is non-existent, um, I will also get uh, them translated. Maybe then I'm a little bit slow, but I will um, hear you. So please, and the last uh, thing, please uh, don't forget to switch off your microphone after asking your question. So maybe the technical stuff can... Um, um mark the two of us so that I have the chance to see a lot of the patients and the participants. Yeah, right. So are there any questions? You're really welcome to ask. Is there really no one? Because there are a lot of people joining. And you have no question to our yeah, okay, thank you, uh, Katharina Riedelmeier. Um, I do have a question for Natalia. Um, and for me, it would be interesting to know, you said one of the two reasons um, how you could get an abortion in Poland um, would be if the pregnancy is the result of a criminal act. And uh, I was wondering um, how that would work to actually get an abortion um, due to a crime 
uh, to be performed? Like, how would it be proven that the pregnancy is a result from a crime? I imagine in such a restrictive, um, uh, like, surrounding that you have that, I don't know, I, I imagine that being very difficult to actually prove it and and for that to work out. Natalia, you, if you understand the question. Yeah, I can. I think I, I think I understand uh, it correctly. So I will try to answer it. So, yes, we have uh, legal abortion when the pregnancy is a result from crime. Crime in Poland means uh, rape or uh, incest. So uh, having sex with a person under the 15 years old, uh, under 15 years old, younger than 15 years old, sorry. Uh, but you need to have a um, document from the prosecutor uh, to uh, have access uh, to abortion because of this uh, reason. And you have only 12 weeks to find a prosecutor who will give you a document, but also find a doctor who will give you a procedure. And uh, to be honest, um, it's almost not happening because of the combining the, the stigmas, the stigma of the rape and also the stigma of the abortion. So uh, we know from the official statistics from government that um, during last uh, 10 years, uh, they have to publish statistics every year. And we can see every year that there is zero or one abortion because of this reason uh, in Polish hospitals. And to be honest, um, Polish hospital is not a good place to reach out for help. And people who are looking for access to abortion, they know that um, they will uh, probably, they will be judged, stigmatized by the doctors. And uh, as I said before, doctors, they have the necessary diplomas but they don't know anything about termination, terminating a pregnancy. They still use very old, uh, outdated, uh, invasive methods, methods like courage. Uh, they uh, have very low knowledge about the peers. Sometimes we have to um, say to a people, to person who is in touch with us, um, how to take peers, and sometimes they listen. Uh, they hear totally different uh, um, protocol from doctors, so they have to choose whom they uh, can believe. And uh, when we speak about people with the sexual violence, violence experience and um, in unwanted pregnancies, we know that almost 100% of these people are looking for access in abortion in um, outside the system because they know that it's almost impossible to have it. And when uh, war in Ukraine started, uh, some um, activists decided to um, start the conversation about accessing abortion in Polish hospitals, uh, at least for Ukrainian refugees who came to Poland uh, and they are in unwanted pregnancies and they should have access to abortion because in Ukraine abortion is legal. But um, okay, the, the, legal. the law was Mas... changed and right now we also call But the law didn't change for the refugees and now we already help the um should have access in Polish hospital because uh they um they, their reasons are accepted by the Polish law but uh it's still not happening yeah thank you Natalia I see two more Sabine Maura and Claudia Wiede um maybe I have a ah and Daniela uh, Jauk maybe I have um, I can ask you before, um, who do you address with your questions? So maybe we can collect them if they're for one speaker. Uh, yeah, okay. auch an die Natalia. Yeah. Okay, and Claudia. Ich hätte nur eine kurze well. Frage. Es hat sich ja die politische Lage doch jetzt verändert in Polen. Ob das schon spürbar ist, ob es da ein bisschen Rückenwind gibt, auch von politischer Seite. Ja, Seite. 
after this change in government? Yes, happily, yes, um, uh, especially from the left party, but also from the biggest opposition party, which is the, the North Tusk party. They changed um, their views around abortion a couple years ago, happily, because we were waiting for this for many years. And right now we have two bills in Polish parliament. One is about legal abortion till 12 week with no um, abortion on demand and uh, access to abortion also um, after 12 weeks when the um, health or life pregnant person is in danger or where is the um, fetal abnormalities. And second bill is the criminalization of abortion. Both of these um, proposals are from left party. We know that um, Donald Tusk party will also uh, propose some bill, but right now we are waiting for it. But uh, you have to remember that we still uh, have our president for the next two years and it's very possible that he will say no that he will not sign the uh, bills even if they will go through the same and then through the uh, higher chamber of uh, polish parliament uh, we uh, have some doubts that he will agree even to the criminalization and also uh, we have still some conservative politicians uh, even if this, even in in this democratic um, majority in Polish Parliament, um, right now um, they want, especially the third way, the the one of the politicians, uh, the the party from the coalition, uh, they are they promote referendum. We are against referendum because we know that referendum is only spending money to. Um, some kind of the research about the views around abortion, but this is not a political solution to change the law. Support for the abortion uh, in Poland is really high. Right now, around 70% uh, of society support access to legal abortion till 12 weeks. So there is no need to do a referendum. There is a need to change the law. And we try to encourage even these conservative politicians to start the discussion. Yesterday, we have a new um, research on um, supporting uh, changes uh, in abortion law. And it shows that 95% of people between 18 and 29, so young people, they want to change to uh, they want to change the anti-abortion law, and we hope that our democratic uh, government will uh, hear these voices and they will um, change the law and they will prom they will achieve what they promised during the uh, election campaign because abortion was one of the biggest topic uh, during the election campaign uh, last election campaign thank you yeah thank you thank you natalia um how do you have either you have two questions um addressing natalia and Julia. Yes, thank you so much. Um, I would have a question to the colleagues of Amodefa in Mozambique because I did not capture well how long is the abortion um, not criminalized for, for how many weeks mm -hmm. of pregnancies? Maybe you could repeat uh, this information. And a second question, uh, is there a use of the abortion pills in Mozambique? And on the pills, I would also be interested to hear from, from, from Silvia Groth if, the, if they are used in Austria and um, who would be um, a center to advise on it and um, also if they are used after the, the legal limit of the three months in Austria, in case you have information. Okay. Uh, thank you for your question. Uh, yes, uh, the ab ab abortion is allowed until uh, twelve uh, uh, until twelve weeks. That's what is allowed for free. Uh, any woman can request for abortion until that. And then uh, for the other situations, uh, uh, it will be according to as I explained. If there is a risk, if there is a risk of uh, uh, health and so and so and so on. 
Then uh, in terms of pills, yes, uh, uh, we use pills and uh, my colleague uh, Ines can come with more uh, details on that. Ines, por favor, pode dar um pouco de detalhes sobre o uso da, uh, do, 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 do comprimido do, para uh, o aborto. Neste momento, Moçambique também está a usar a pílula para o aborto. Já não está a usar aqueles métodos rudimentares, que era a aspiração, a corretagem. Also, die Corretage, zum Beispiel, das wird nicht mehr so verwendet. Also, also die Tabletten, die werden verwendet jetzt. Die anderen Methoden nicht. Ist das so schön? Claudia, wie der ist. Haben Sie das gut verstanden? Do you hear the, an the answer? Also translated, because I had some problems. I could, couldn't hear it very well. So. Haben Sie die Frage verstanden? Yeah. Die, die Antworten stellen Sie zu, zufrieden? Ja. ja. Ja, wir haben gesagt, uh, bis zur zwölften Woche ist uh, es uh, erlaubt. Mm -hmm. Und wir verwenden die äh, Pillen mm -hmm. für, die, okay. Thank you. Thank you. für die Abtreibung. Um, there's also one question from Daniela Jauk. I cannot see here Daniela. right in front of me. Ah, yeah, here. Um, one question to Natalia and, and then one question to Sylvia, right? Yeah. Yes. Hey, everybody. Hello. Ja, hallo. Unglaubliche Welt. A question comment that is a little bit provocative to the entire panel. I am tuning in from Ohio, United States. You probably have heard Ohio, Ohio is the latest state that has voted abortion access into the state constitution after Roe versus Wade. That doesn't mean that the fight is over. In fact, Republicans are gearing up. A lot of resources are now going into fending off potential litigation and lawsuits around this. And after Roe versus Wade fell in the United States, this shock moment, I read this amazing article about the Mexican women's movement, how they were kind of striving to have a Roe versus Wade for Mexico. They only got constitutional protection recently, but said in a way it was a blessing. They had an abortion ban in Mexico because that allowed women's networks to flourish. And what Natalia now says strikes me the same way that the, in this very repressive environment of Poland, women have better access than abortion and these the much better mutual aid through other women's activists than through the state system, than to, to jumping through hoops. So I wonder, yeah, I wonder how we might balance our efforts to engage with the state and with conservatives and spending so much money and energy for that, or just try to provide access to abortion free of stigma. Yeah? I mean, I don't know that there is an answer to that, but maybe you have thoughts. Um, um, Natalia, can I um, just jump in because um, because of the time, uh, Daniela, thank you very much for your question. Um, we want to highlight uh, kind of these question in the second round because uh, we want to learn each other and uh, this is one of the main points I think we could definitely learn from Poland and uh, which is very important to see um, there can really be a strong feminist movement. So um, I promise I won't let forget your question and Natalia maybe you can answer to this after because we have one last question and i think from katarina riedelmeier is more is it more about the legal or the uh access question um yeah yeah okay. uh sorry jetzt bin ich kurz zu schnell gefragt worden genau 
Ähm, ich würde mal eine Frage an Ines auf Deutsch stellen, weil so wie ich das verstanden habe, wird es ja eher auf Portugiesisch gedolmetscht. Und zwar wollte ich fragen, ähm, ob ich das richtig verstanden habe, dass man in Mosambik, damit der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden kann, ähm, einen Ultraschall braucht und der Schwangerschaftsabbruch ist kostenlos, aber der Ultraschall nicht und dass es deswegen eine Herausforderung ist für viele Frauen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eine bewusst eingebaute Hürde, in der Gesetzgebung? I can say yes to the first question, but I would like to hear your answer for the second question. Who want to answer Ines or Santos? In quanto à primeira, mas quero ouvir a resposta primeiro. Ines? Ines, está a ouvir? Sim, sim, estou a ouvir. Ja, ich höre, ja. Was wir sagen, ist, was das Gesetz sagt. Und dieser Abbruch muss bis zu den bis zu zwölf Wochen. Bis zu den zwölf Wochen darf man das machen. Und die Frau hat sehr viel Schwierigkeiten, um zu, um zu sagen, wie, wie lange ist es wirklich her, dass sie schwanger geworden ist. Da haben sie sehr, haben sie es sehr schwer, das zu bestimmen. Wann äh, festzustellen, wann die, zu sagen, wann die letzte Monatsblutung stattgefunden hat. Damit, und damit, äh, da, und so, damit hat es der Arzt sehr schwer, das festzustellen, wann, das, äh, wann sie schwanger geworden ist. Und deshalb machen wir dann diese, ja, diesen Ultraschall, um zu schauen, ob es wirklich zwölf, zwölf Wochen her ist. Weil, weil die Schwangerschaften, die mehr als zwölf Wochen lang sind, haben, da gibt es meistens mehr Komplikationen. Und unser System, unser Gesundheitssystem, hat nicht die Möglichkeit, einen Ultraschallspezialisten in jeder, in, in jeder medizinischen Einheit zu, uh, zu installieren. Und das wäre das Problem. Das, was äh, Ines sagt, ist, ja, wenn Sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen wollen, der gratis ist, nur der Arzt wird sagen, bitte bringen Sie mir eine Echographie, einen Ultraschall, wenn Sie das nicht selbst durchführen können, weil sie keine Maschine haben, dann müssen sie in eine private Ordination und das Geld dafür aufbringen. Ja, also so gesehen haben sie recht. Okay, thank you uh, the both of you. I would also Danke. Ich will um, the chance to answer to the question about the medical procedure. Ja, ich würde gerne auch noch was zum Ultraschall sagen. Äh, der Diskussion, die es eben gab mit Mosambik, wo ja eigentlich der Schwangerschaftsabbruch gratis ist, da aber der Ultraschall eine Hürde darstellt und bezahlt werden muss. Ich möchte auf die Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation hinweisen, die ganz klar sagt, es braucht keinen Ultraschall. Und wir haben bestimmt auch Hebammen unter uns äh, Zuhörerinnen, die genau wissen, dass es zu tasten ist, ob eine Schwangerschaft älter als zwölf Wochen ist. Das heißt, es gäbe eigentlich Möglichkeiten äh, äh, zu fordern, sowohl weil die Weltgesundheitsorganisation wie auch internationale Leitlinien, aber auch weil es eigentlich vom Tasten her möglich ist, festzustellen, wie weit die Schwangerschaft ist, dass man nicht mhm. dass man diese Hürde abschaffen müsste. Das ist das, was ich zum Ultraschall sagen wollte. Es gab noch die Frage von Claudia von White und auch von Daniela aus Ohio zur ähm, Pille, äh, zur medizinischen Abtreibung durch die Pille. Ähm, wir, es ist ja so in Österreich, wir wissen ja gar nichts. Ja, wir wissen nicht, wie viele Frauen eine Absaugmethode bekommen, wie viel mit der völlig veralteten Methode Kuretage einen Abbruch bekommen oder wie viele Frauen durch ihre Gynäkologen und ge, äh, eine äh, Gynäkologinnen äh, medikamentöse äh, Abbruch äh, äh, erhalten. Äh, erst seit drei Jahren ist der medikamentöse Abbruch ambulant möglich. 
und es wurde die Hürde eingebaut, dass es nicht mehr für Ärzte und Ärztinnen durchzuführen ist, wie es ja in dem Schwangerschaftsparagrafen steht, im, im Strafgesetzbuch, sondern dass es Gynäkologen machen müssen, weil es ja dann wiederum die Allgemeinmediziner schaltet. Mhm. Also wie hoch die Anzahl ist, haben wir keine Ahnung. Ich denke, was ich an Daniela auch gehört habe und was ich auch an Natalia so spannend finde, als alte Selbsthilfefrau, dass ja durch die, die Pillen die äh, Möglichkeit da ist, einen Abbruch in, was die WHO auch als Self-Management, also ja. selbst geführten Schwangerschaftsabbruch nennt. Ich warne davor, ja. äh, das so zu propagieren. Einmal ist es illegal in Österreich, das will ich ganz klar sagen, aber im Sinne von, dass das so leicht wäre. Äh, in den Leitlinien steht eigentlich, dass die, die medizinische Methode und die Absaugmethode gleichwertig ist und es kommt auf die Wahl der Frau an, die äh, selbst entscheiden kann, wenn sie informiert ist, welche der beiden Methoden für sie besser ist, weil die medizinische, äh, die medikamentöse Ab äh, Methode durchaus sehr schmerzhaft ist und nicht jede Frau möchte in the privacy of her home zwei, drei Tage lang äh, da ihre Blutungen haben und warten, bis es kommt. Das andere Methode ist sehr viel schneller. Aber da entscheidet sich jede Frau anders. Und deshalb finde ich so wichtig, dass sie die Wahl hat. Und diese Wahl hat sie in Österreich gar nicht, weil wir weder wissen, wer was macht, noch, dass die, die es machen, auch zum Beispiel beide Methoden beherrschen würden und wir uns darauf verlassen könnten. In Österreich kommt hinzu, der Strangerschaftsabbruch ist sowohl straf mit Strafe belegt für die Frau wie auch für die Ärztin außerhalb dieser Bedingungen, die ich beschrieben habe. Während in Polen ist ja das Schlupfloch, dass die Frau nicht kriminalisiert wird. Ja, also das sind auch Unterschiede zwischen unseren Ländern. Ähm, thank you, Silvia, um, for the addition to the two topics. On these, I think this was uh, also very important to hear and make it clear. Thank you. Um, so I don't see any hands, and um, as I promised on Sheila, that uh, her answer, uh, her question will definitely answer in round uh, two. I now want to start with this. Um, I just want to mention that we have learned so far the legal situation to access to safe abortion in the three countries and um, we can see there are major difference in both areas but we can say that abortions are made more difficult or almost impossible and um, changing this is in the hand of um, politics among other hands um, we see a lot here but uh, one of the important actors are the politician ones and um, that is why elections are very important mm -hmm. so that members of parliament are elected who are in favor of a poor choice for pregnant people as uh, Natalia already shortly mentioned and um, in Poland the law and justice party uh, Natalia mentioned um, short is this is as a short, maybe you know it as well um, as peace, has been in government in the recent years, uh, recent years, and since coming to power, there have been repeated attempts to restrict the right to abortion, and successfully, as we heard from um, Natalia. But how did this come about? Um, and this is very similar, or kind of similar, I think, to Mozambique. Uh, one big player. In this is the church, but not at all. Um, there are also a lot of think tanks, um, right wing think tanks, um, such as all the Jugos, um, which play a very big and strong key role here. Um, for example, all the Jugos, um, first high profile initiative was to attempt the draft and, and anti anti-abortion bill in 2016, which aimed to its full prohibition and um, introduce criminal legislation for anyone who causes the death of a convened child, including his mother. 
And however, it caused the black protest. You maybe heard about it across the country. It was very, uh, was I went eventually um, received by by the Polish uh, Parliament called Sejm, voting on uh, October the sixth of two thousand sixteen. But since this this um, black protest was a large movement, um, this yeah is a. Now there is a very large movement, um, and this was found, found again in Poland to fight for the liberation of um, abortion in Poland uh, since then. And now we have this movement, or you know this movement maybe better, um, so called Strike Hobbit. And even if this movement has no, not yet been able to, to prevent the actual restriction of um, the right to abortion in Poland, it has managed to make the issue uh, one of the defining ones in the election campaign for the parliamentary election um, in the SEM on October 15 this year in Poland. And although the Keys received the highest uh, share of the vote, it will not be able to form a coalition due to the party uh, representation. And this is the current uh, hope um, and yeah, actually the only possible hope of Tricoviet, if the former prime minister um, and interim EU council president of the Liberal Conservative Party, the so-called um, platform of Gelska, this means um, civil platform in English, Donald Tusk become prime minister again, and this is um, said, this is, um, that will, uh, Surely happen. Um, there may be the chance that abortion could be legalized up to the 12th um, week of pregnancy, at least according um, to his election campaign promise, as um, Natalia also mentioned. And uh, this brief input by me brings me to my first or my next question to uh, Natalia. Um, circumstances made it possible for the issue of abortion to become one of the uh, key election campaign topics in the last um, parliamentary election. What is your, from my opinion as a researcher, I have ideas, but what is your opinion as an activist who really made this happen was what I think, or what is it obvious, uh, a very big success. Thank you for this question, and I'm really sorry my dog is, is snoring, so uh, no I, have... <laughs> um, I don't know why I have, I hear the translation to German, is it like it's supposed to be like this? I don't think so, is you don't I... need any translation right now. Are you in the Dolmetsch? Yes. Okay. It's, you okay. just go to the original tone, yeah. Natalia. Yeah. Original language under and then you can interpretation. Say, then okay. Sorry. Um, so um, yes, we. Um, this is very good question because I think it's gonna be analyzed for years. How did it happen? For many many years, abortion was a topic who was what was not. Um, bringing attention even around feminist movement like we were really really tired of a lack of any success for many many years and in 2016 for sure um, everything started and I think in my opinion that was the beginning of uh, building solidarity uh, among uh, women and also uh, we 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 decided to use this opportunity to explain people that our law anti-abortion law is not enough and if they want to even ban it they want they want to even make anti-abortion law even more restricted uh it's a good opportunity to explain opportunity to explain that we uh, are uh, living in a country with one of the uh, anti-abortion, one of the most restrictive anti-abortion law in Europe. And 
that was a hard work because many people uh, supported the uh, this free legal cases but everything changed into 2020 when the tribunal decision tribunal the constitutional tribunal changed the law even to more restricted and people um, realized that this is too much and that was also the moment when catholic church in my opinion showed themselves as a uh, institution who is uh, too close to government uh, demands too much and they don't um, give any solutions to society problems but they only have some um, asks for money and for more uh, power and I think that was the the, the, the start of the PR crisis around the church and that was helpful for us but I would say that um, the biggest um, uh, opportunity to to grow a feminist abortion movement in Poland was sad stories of women who died in Polish hospitals since three years of the tribunal decision we have had at least seven women who died in Polish hospitals and all of them, they had a right to have legal abortion, but still they didn't uh, receive help. And um, uh, two families decided to go to media with the stories and they showed pictures of this woman and we had a chance to, to, to know the um, some details from the family life and that was heartbreaking and that was something that um, I would say united us to to fight and also um, united us to build this um, strong um, ask to next government that they have to do something with this but uh, as abortion activist i have to say that i'm a little bit afraid of legal abortion i'm i'm quite sure that it will happen someday and we are much closer to legalizing abortion that we were never so close before but when i look of uh, when i look at abortion laws in europe I'm afraid what we will have, because when you look at Europe, you can see a mess, a different amount of weeks, different type of authorization, regulations, for example, Germany, Belgium, 14 weeks, uh, Czech Republic, 12 weeks, Netherlands, 12, 22 weeks, Sweden, 18 weeks. And for a common person, it's not easy to navigate this reality and also understand why there are so many differences because those regulations are not evidence-based. They are just a political trade-offs of, over our lives, our bodies, and they are uh, um, results of stigma. Uh, and um, when I think about our current government, who is combined from left politicians, but also from very conservative uh, uh, politicians, I'm afraid that we will uh, end up with German law. It's very possible that this is, go this is gonna happen in Poland. So we will have, to be honest, not legal abortion, but abortion possible in some very mm -hmm. specific situation mm -hmm. when a pregnant person has, has to do some things to have mm -hmm. access to abortion. And this mm -hmm. is something mm -hmm. that I'm really, really afraid. And our uh, right now biggest goal is to uh, convince politicians that we need to have more, that we don't need to have another compromise, mm -hmm. but we need to have really... Mm -hmm law who is answering the um, needs of uh, society but also respect our autonomy autonomy but also provide um, and um, 
organized access uh, with no, um, not, I would say, with no barriers, like, WHO said, uh, WHO, uh, WHO have said in 2022 in this um, abortion guideline book that uh, state has to create the law with no um, medical, social, economical barriers. And uh, I think that for Polish government, even this new government is still, this is too much. And um, uh, we will, for, for sure, we will have legal abortion, but it's not gonna be abortion, um, you know, like abortion heaven. It's gonna be. Yeah, abortion heaven. Yeah, this is a good uh, name, I think. Yeah, thank you very much, Natalia, for your last uh, statement. Um, so we can conclude and uh, not only far right groups like all the Europe or the church have an influence on politics. Um, movements uh, like yours, Natalia, can also put pressure. So I have a question for Sylvia before I just want to open the floor again for your questions. Uh, you mentioned also in your statement the importance of putting pressure. And um, now my question is, in your opinion, why is there no comparative abortion right movement in Austria as there is in Poland right now or, now or was even in the past in Mozambique? So why would you say has abortion Austria not reached the border political level the last um, years? I think that we are at a point sind der vor den Punkten liegt, wo sich was in Mosambik und in Polen geändert hat. Wir haben, ich würde fast sagen, 45 Jahre die, äh, den Mund gehalten und haben gehofft, es würde dann vielleicht nicht schlimmer. Äh, das hat sich als falsch erwiesen. In vielen Ländern, das hat ja schon Johanna Donner gesagt, es wird nicht besser, wenn man den Mund hält. Also man muss laut werden. Und ich glaube, dass wir äh, in Österreich jetzt schon lauter geworden sind in den letzten Jahren, auch mit den verschiedenen NGOs, die es gibt. Auch die äh, politischen Parteien haben sich jetzt wieder sehr viel dezidierter geäußert, Entkriminalisierung gefordert. Also ich glaube, wir sind am Beginn einer neuen Bewegung. Was entscheidend ist, und das scheint mir in Polen so gut gelungen zu sein und in Mosambik noch auf dem Weg und in Österreich höchstens auf dem Weg, die Frage der Information. Ja, es ist so leicht falsch, Informationen über Abtreibung zu verbreiten, weil die evidenzbasierte Information, was wirklich die Fakten sind, welche, wie, was sind die Risiken, sie sind geringst unter legalen Bedingungen. Was sind die Folgen? Überhaupt keine. Es, es schadet Frauen, wenn sie ungewollte Schwangerschaften austragen. Es schadet Kindern, wenn ungewollte Schwangerschaften ausgetragen werden. Diese Fakten stehen fest. Es gibt die Turnaway-Studie, es gibt jetzt die neue ELSA-Studie in Deutschland. Also wir haben sehr gute Informationen wie wenig risikoreich ein legaler Schwangerschaftsabbruch ist und wie schlechte Folgen es hat, wenn man die Rechte von Frauen missachtet und wenn wir nicht nach Menschenrechten behandelt werden. Ja, ich meine, die Leibeigenschaft wurde auch abgeschafft. Wieso sollten wir als Frauen heute noch leibeigen sein? Jede Blutspende muss zugestimmt werden. Aber ich kann mir, jemand kann mir sagen, ob ich einen Schwangerschaftsabbruch haben darf. Das ist ja, ist ja wirklich letztklassig. Wir müssen unsere Rechte einfordern und ich denke, dass äh, wir sind an diesem Punkt auch in Österreich. Ich glaube, wir kommen dazu, dass wir aufhören zu schweigen. Und was ich einmal wichtig finde, ist, dass Frauen untereinander darüber sprechen. Aber ich finde auch wichtig, dass Frauen diesen unseren Organisationen das sagen und auch praktisch aufschreiben, dass wir wissen, wie wir haben ja keine Zahlen in Österreich. Ja? Wir wissen ja gar nicht, äh, wie das Problem ist. Äh, uns geforscht wird auch nicht. Äh, nicht, dass ich jetzt missverstanden werde. Ich bin nicht dafür, die Motive von Frauen zu erforschen, warum Frauen Abtreibung machen, ist vollkommen klar. Das brauchen wir nicht zu wissen. Aber ich würde gerne von Frauen wissen, wie läuft die, der Abbruch im LKH Graz? Wie ist er in Ottakring gewesen und wie ist er in, in Salzburg? Ja, oder im Vorarlberg in, im neuen Bregenzer Spital, wo sie das machen werden. Wir müssen darüber sprechen, damit wir sagen können, wie ist die Qualität? Und welche Qualität steht uns zu und warum werden wir behandelt wie letztklassig 
und die, die armen Frauen und die migrantischen Frauen noch schlechter als die Frauen, die mehr Privilegien haben, aber alle werden schlecht behandelt und stigmatisiert und alle kommen sich schuldig vor, wie, wie, wie konnte ich nur schwanger werden. Das ist eine Unverschämtheit, wir haben das Menschenrecht über Schwangerschaft oder nicht zu entscheiden und das müssen wir möglichst viele Verbündete gewinnen, das denke ich ist das Entscheidende. Yeah, thank you, uh, thank you, uh, Silvia. Um, at this point, I really like to open the discussion. I think this is a very good point. Um, so maybe the technical, ah, yeah, thank you. Now I can see all, see all of you again. Um, this is much more comfortable for me. Um, do I see any raising hands right now? No, I don't see any of yours. So. Uh, thank you, Gabriele. H, I just see this. Um, you can unmute you so that we can hear you. Dankeschön. Ähm, ich hätte eine Frage an Natalia. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das am Anfang mitbekommen habe. Und zwar würde mich total interessieren, wie die Frauen den Weg zu euch finden. Ähm, Genau, also die schwangeren Frauen in Polen, ist es bekannt, dass man sich an euch wenden kann? Inwieweit ist es bekannt? Ist es eher im Untergrund? Ich kann mir das gerade gar nicht so vorstellen. Vielleicht, wenn du da noch kurz was dazu sagen würdest, würde mich sehr freuen. Thank you. Thank you for this question. Uh, we, for many years, we were working underground, but in 2016, when the black protest happened, we decided to be visible. And we also decided to show our faces and to show our experience. So we decided also to tell that we have had an abortions. And that was all that was um, very helpful because um it uh, gave us a platform to promote uh, how to how how people can reach to us and ask for help and also to promote abortion with peers and since um 2019 when we organized abortion without borders together with uh, other organizations we created um, a helpline Uh, and it's open seven days uh, per week from eight to eight. So for 12 hours, you can call us and ask for um, abortion. And uh, the tribunal, constitutional tribunal decision from 2020 was very, very helpful to promote our initiative. And that was like a free commercial because when they banned abortion, from the fetal because of the fetal abnormalities uh, our phone number started to be like a symbol of this protest so women were uh, people were going to the protest to the demonstrations with our phone number on the on on the posters and um, politicians showed our phone number in tv even in parliament uh, and that was for me a very special moment because collectively we decided to use um this strategy that okay you ban abortion you make abortion almost illegal we will show and tell everyone how you can have abortion um besides uh, the formal system outside the formal system and for me it was a very special moment because that was the moment when we started to talk about really like normal experience that we we started to to put abortion in this conversation as something that can, that can happen to you We, we stopped talking about some women who are looking for abortion and we have to help them, but we started to talk about this as we need access to abortion. Someone you might love can look for abortion tomorrow. What you will do if your sister, your friend, your daughter, your friend will ask you about safe abortion. And um, we started to promote this slogan that that you 
also can be a helper. You also can help someone with abortion. You just need to know this number, phone number to help helpline, know the source of the peers. And this is sometimes can be, you know, like life saving for someone to give this information to say, look, this is a phone number. I, I saw them. I heard about them. You can call them, ask. They will help you. And from this moment, we started to receive um, even 60, 70 calls per day. And some people were calling just to ask if it's true that we really, really work and provide help. So uh, I think that the political crisis is something that if you are a privileged person, you can use smart and create something um, and uh, I think that Pol Polish feminist movement showed that that crisis is something that you can use to to uh, build the structure build the network and show abortion in different um, narrative than it was before Thank you for this, Natalia. I don't see another raising hand right now. So this is my chance. I um, want to ask Daniela Jauk again if you um, ask the question again, or is it maybe also answered? Daniela Jauk, yeah? Yes, no, I'm, I'm good. It was not really, okay. it's it's a huge discussion and basically it was more brainstorming than a concise question. No, I learned so much. Thank you for no brainstorming is very good. Event. It's it's amazing. Thank you. Okay, thank you. No, brainstorming is very good, and I'm very happy to see that uh, also people from farther abroad in the US uh, are joining like you, and I think. This is definitely will not be the last uh, event dealing with this topic, and so we can discuss it uh, furthermore. Um, thank you, Daniela. Um, Katarina Friedemeyer, then um, you have the chance yeah. again to ask the question. <laughs> Ähm, voll, ich habe eine Frage, aber ich wollte vorher kurz auf den Zug aufspringen, weil du gerade gesagt hast, dass es nicht das letzte Event ist und ich wollte die Möglichkeit nutzen, ähm, weil so viele coole, interessierte Menschen ähm, heute hier zusammenkommen sind, die sich für das Thema Schwangerschaftsabbruch einsetzen und interessieren und wollte einfach darauf hinweisen, dass es am 17. Januar ähm, im, in Rat, im Rathaus in Wien auch eine Veranstaltung, also ein Symposium zum Thema Schwangerschaftsabbruch gibt, dass hier vor allem an Fachkräfte aus dem medizinischen Bereich, psych psychologischen Bereich, SozialarbeiterInnen, Menschen in der Beratung richtet, ähm, was eben auch von der österreichischen Gesellschaft für Psychosomatik in Gynäkologie und Geburtshilfe von uns, von der ÖGF und vom Wiener Büro für Frauengesundheit ähm, organisiert wird. Und genau, wollte es einfach mal erwähnen, falls das wen interessiert, dorthin zu gehen und eben auch noch sagen, das ist zum Thema Schwangerschaftsabbruch in Österreich und der Schwangerschaftskonfliktberatung von uns auch immer wieder Webinare gibt. Um, genau. Uh, and, okay, now I have to switch languages. Um, I do have a question uh, for Santos um, when talking about political crisis and um, uh, political decisions that influence uh, our possibilities to work on, on the topic of abortion. Um, prior to this webinar, um, I have read a bit about your organization and I have read online that um, your organization um, is influenced a lot by the fact if the global gag rule from the US is active or is not active. And I have read that you do lose a lot of um, your funding money with uh, which you work um, in, in case that the global gag rule is in action. And I was wondering, um, how do you keep operating? How do you keep working um, if those political decisions are made in the US and, and influence your work in Mozambique? Santos, um, before you answer this very important question, I think this is a very important one. Um, just because uh, Katharina Riegelmeier mentioned former uh, events, I just want to say please pay attention to the feedback forms in the chat, which are already there. We would very, really be delighted to receive lots of. Wir haben den Link schon im Chat gepostet. 
und wir bitten Sie alle, diese auszufüllen, damit wir kommende Events entsprechend äh, verbessern können. Santos. Danke, danke vielmals, um diesen Punkt mm, aufgeworfen Dank, zu haben. Vielen Dank, Katharina, für diese wichtige Frage. Am Odefa Wir ist sind eine dieser Fragen eine der Organisationen, die diesem Knebeldekret, wie es oft genannt wird, ähm, genannt wird. Wir haben zwei Drittel unserer Unterstützungsgelder durch, äh, durch diesen Global Gag Rule verloren. Und das war natürlich sehr, sehr negativ für uns. Und die Unterstützung, die wir bekommen haben, waren ja hauptsächlich für Jugendliche und Zugang zu medizinischen Diensten. Und wir hatten dann viele, die den Zugang verloren haben. Und drei Monate, nachdem wir die Unterstützungsgelder äh, verloren hatten, haben unsere sind unsere Leist Dienstleistungen 18, fast 80 Prozent, äh, äh, Prozent gefallen. Das heißt, nur mehr 20 Prozent der Dienstleistungen konnten äh, weiter äh, erbracht werden. Wir haben dann später wieder einige neue Geldquellen erschlossen, aber sind nicht, definitiv nicht auf dem früheren Level zurück. Und äh, wenn es eine Änderung der Regierung gibt, dann haben wir immer noch große Herausforderungen, denn wenn, wenn wir uns mit anderen zusammentun, dann werden wir immer gefragt, ob wir diese äh, Gag-Rule unterstützen. Und wir sagen, nein, wir unterstützen das nicht. Und daher werden wir Amodefa meistens nicht mit ins Boot geholt, weil wenn es einen Regierungswechsel geben sollte, dann äh, bräuchten sie andere Partner und würden uns fallen lassen und äh, nur um die Gelder nicht äh, zu äh, verlieren. Und ein konkretes Beispiel aus dem letzten Jahr ist eine der internationalen Organisationen in Mosambik an uns herangetreten und gefragt, wollen wir Teil des Konsortiums sein, haben gesagt, ja. Und äh, sie haben dann ein Jahr lang das Projekt äh, umgesetzt. Wir wurden aber nicht eingeladen. Und äh, uns wurde nur gefragt, ja, bereiten Sie einen Plan vor. Und dann können Sie uns sagen, ob Sie, ob Sie immer noch gegen äh, die Global Gag Rules sind. Und wir sagten, ja. Die, es geht nicht nur um die Tatsache, ob es diese äh, Regel gibt, sondern auch die Konsequenzen daraus. Danke vielmals für diese Antwort. Right now. Um, if this isn't so, I have, ah, Patrick Mitterhima, please. And maybe you can turn off your camera. Thank you. So, ich sehe jetzt nicht, ob es funktioniert. Hört man mich? Alles gut. Und zwar, ich habe eine Frage jetzt mal gestellt und für die kürzende Silvia Kroth, weil es ja ein bisschen um das Thema geht, das sichtbar machen, also Feedbacks zu bekommen aus diesen Krankenhäusern, wie es funktioniert. Und die mich würde es interessieren, wie werden wir generell in den aktivistischen Tätigkeiten irgendwie Medizinerinnen gut ins Boot holen kann oder dass die Teil dieser Bewegungen sind? Das würde mich interessieren. I think this is a very interesting question. Thank you very much, Patrick. Thanks.
Ähm, in Deutschland gibt es ja seit Jahren schon Doctors for Choice, eine sehr aktive Gruppe an Ärztinnen, Ärzten, auch Gynäkologen, Gynäkologinnen, aber hauptsächlich Frauen, ähm, die sich sehr eingesetzt haben für eine verbesserte Ausfahrt, Weiterbildung von Ärzten, Ärztinnen, um Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Und was jetzt äh, wir in, äh, anlässlich der Sache in Vorarlberg, wo äh, verboten werden sollte aufgrund der Intervention eines katholischen Bischofs, dass es in einem öffentlichen Spital Schwangerschaftsabbrüche gibt, äh, was wir da gesehen haben, es gab einen öffentlichen Brief von 120 Ärztinnen, die sich dafür einsetzen, dass im Regelnzell Landeskrankenhaus Abbrüche durchgeführt werden. Das gibt es überhaupt nicht sonst in Österreich und ich sprach mit den deutschen Kolleginnen und die sagten, das hat es in Deutschland auch noch nie gegeben. Ja, also ich habe den Eindruck, auch in Österreich formieren sich ähm, Ärzte, Ärztinnen und, und wollen etwas dafür tun, dass die Rechte von Frauen umgesetzt werden, dass es also nicht mehr so bleibt, dass Schwangerschaftsabbruch und Schmuddelimage hat, karrierehemmend ist, niemand sich damit auskennt, auch keine Kompetenz hat, medikamentöse Abbrüche durchzuführen. Ich habe den Eindruck, es ändert sich. Und wir unterstützen das natürlich sehr und wir arbeiten auch eng zusammen, jetzt in der Vorbereitung der Tagung des Symposiums am 17. Jänner in Wien, was meines Wissens das erste ist zu Schwangerschaftsabbruch in Österreich. Und da sind ja viele Ärztinnen dabei, die sich dafür einsetzen. Viele haben sich radikalisiert äh, in diesem Prozess. Ja, wenn man sich mal mit beschäftigt, habe ich den Eindruck, das radikalisiert enorm. Und das war ja auch, so habe ich auch Natalia äh, wahrgenommen und, und fand es sehr bereichernd zu hören, dass man Krisen nutzen kann und dass, wenn man smart ist und äh, die Narrative ändert und äh, im Deutschen sprechen wir auch von Reframing, dass man da doch schaffen kann, auch sehr eingefahrene Verhaltensweisen, wie dass, Frauen, dass es schlecht sei, wenn Frauen Schwangerschaftsabbrüche machen, zu verändern. Also insofern, ja, Pro-Choice Austria arbeitet sehr gerne mit Ärztinnen zusammen und wir sehen mit, mit großer Hoffnung entgegen, dass sie sich selbst organisieren und dass wir da weiter gut kooperieren können. Yeah, thank you, Sylvia, and thank you again for the very good question. I think I'm very happy actually to see um, that doctors in Austria and also doctors in Germany can be functioning as an ally in this topic because um, I know it's in Poland. In Poland, the situation is totally different. But yeah, thank you. Um, yeah, now I will give our speaker the last word. Um, I look forward to receiving very brief last comments from you. Um, what have you learned? Uh, what do you take away from the experience of uh, the other countries? And uh, we probably all have a very similar abortion dream, um, to phrase it like uh, the abortion dream team. Um, that there will be a legal and safe abortion all over the world, but that might still be a dream at this moment. Um, and hence, my second question for the last comment um, to the speaker is, which kind of measures could be taken immediately right now in each country and by whom in order to improve abortion rights and care as well as uh, access to abortion? Um, maybe we can also start um, again, or start with uh, Mozambique. Um, do you want to start, Santos? Mit Mozambique uh, beginnen, Santos, wenn Sie beginnen wollen. Yes, uh, from us, I think that uh, this... Ja, yeah, von unserer Seite ich, würde ich sagen, dass... From uh, some differences in terms of law, but also uh similarities uh in some way but also i learned that uh, uh it's not uh, sometimes to have the law is not uh, enough uh mm -hmm. you, you need to do more and, and more because we saw that uh, even in the countries where for example there there's no law uh that uh, allow abortion 
but uh, in terms of uh, service provision and uh, women access to these services, uh, it's much, much easier, for example, in some other countries. Uh, so when it comes to abortion, it's a, uh, it's a very complicated issue because it's, law is not enough. We need the law, but it's also important to make sure that the laws are implemented in the way that women are having access to services. That I think is very important to take in account. Uh, that we can also take opportunity of crisis to transform them into opportunity as it happened in Poland. So it's important to be very, very attentive to what is happening around us and how can we change it into opportunity. Thank you, Santos. Uh, this is also one of my, one of the main topics I will take uh, home with me. Uh, thank you, Natalia. Um, do you want to be the next? Uh, thank you. I, I agree with Santos when, in 100% that law is not enough. And I think that we probably all of us agree with this. But I would say, um, I would add that we have to focus on not only about the legalization or changing the law, but we have to be active also at the level of destigmatization of abortion demedicalization and I will say what I understand as a demedicalization of abortion when when we think about pills abortion pills according to WHO guidelines uh, does not require a doctor it requires a safe peaceful place like home it requires no social stigma and doctor is only needed in late term abortions or serious complications and I think that we have to uh, underline this every day that abortion is in our hand or already but sometimes our allies are not our allies and they put us in uh, they, they judge they judge us they they put us in the corner and uh, abortion is not only about healthcare but it's also about our autonomy and it's very close to patriarchal um, strategy to you to keep us quiet and to keep us um, isolated from our bodies from our experience and I think that we have to uh, in every country in the whole world still remember that uh, the stigmatization of abortion decriminalization of abortion removing abortion from penal codes it should be our guidelines guideline thank you thank you natalia and uh, last but not least Delia. um what are your last comments yeah na einmal ist es ja so eindrucksvoll zu sehen wie unterschiedlich unsere drei länder sind und was dann auch wieder gemeinsamkeiten sind das äh, hat mich sehr beeindruckt ähm, eine Gemeinsamkeit scheint ja die, die, auch die Frage der Information zu sein. Da haben ja die polnischen Aktivistinnen Enormes geleistet, äh, die falsche Informationen, die es gibt, wirklich durch sachliche Informationen evidenzbasiert äh, begegnen zu können, sodass die Frauen auch ein gutes Gefühl haben, sich an euch zu wenden und wissen, sie werden wirklich unterstützt und begleitet. Äh, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Das brauchen wir in Österreich auch wirklich eine Steigerung von Gesundheitskompetenz. Frauen müssen wissen, wie sie im Gesundheitswesen sich bewegen können, wie sie was finden, jetzt in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch und evidenzbasierte Informationen, die ihnen auch wirklich die Scheu nehmen, diese, diese medizinischen Eingriff oder auch die Pillen zu nehmen, weil sie wissen, das schadet ihnen überhaupt nicht. Es ist nicht zu merken, ob ich einen Abbruch hatte. Ich muss es auch nicht gestehen, wenn ich das nächste Mal zu meinem Gynäkologen gehe. Also das sind so Dinge, die ich denke, die wir als Frauen untereinander vermitteln können. Was wichtig auch, was ich von Polen höre und auch von, von Mosambik, wir brauchen Verbündete. Und da ich uns jetzt doch noch in Österreich noch sehr am Anfang sehe, möchte ich diesen Teil nochmal 
betonen, dass es wichtig ist, dass wir sprechen, dass wir uns verbünden, dass wir solidarisch sind und dass wir das jetzt, was zum Beispiel beim Safe Abortion Day am 28. September schon passiert ist, dass sich innerhalb kürzester Zeit und mit den wenigen Mitteln, die Pro-Choice Austria und Georgia Vienna und Aufstehen und so hatten, äh, haben sich 60 Organisationen gefunden. Ja, da denke ich, können wir weiter dran anknüpfen und äh, das hilft uns, das umzusetzen, dass Frauenrechte Menschenrechte sind und dass es wirklich unzeitgemäß ist, ein Gesetz, was 250 Jahre alt ist, von Maria Theresia kommt, dass das noch weiter bestehen bleibt. Yeah, thank you, Sylvia, also uh, for the summary. Um, I say I'm really grateful for the last two hours um, of exchange of your openness um, that you're giving us uh, all this information. Time was really flying and there's still so much to discuss. I think there's um, most of all, a lot to do and a lot uh, to fight for. But right now, there's only one thing left for me to say. Um, thank you. Uh, first of all, many thanks for our four really great speakers. Um, thank you for taking the time to allow us to learn so much from you. Thanks also to the audience for the question and the comments. And um, also thanks a lot again to VIDC Global Dialogue, especially for Nadja Schuster for um, making this event possible um, and all the work you've done with this. Um, it's a challenge to organize an uh, international meeting. Um, thank you very much. Um, and now actually it's up to all of us um, keep fighting for safe and legal abortion. And I want to end with uh, my very central basis uh, for solidarity. Um, I will try it in, in German. Alleine, uh, alleine sind wir erledigt, zusammen erledigen wir das. Maybe for the translation, it's uh, kind of alone. We are done together, we can do it. So um, thank you from my side. And um, now I hand to Nadja Schuster. Yeah, thank you so much. It was a really insightful and fruitful discussion. I really learned a lot. I think it was not easy to have a comparison of these three countries, but I also realized that there are differences and of course uh, also similarities and, of, and, and surely we can learn a lot from each of these countries from the different and sometimes also very similar approaches and um, this was uh, the start i have been told there haven't been an event in austria for a very long time uh, uh, tackling the issue of abortion so i'm actually very glad again for the initiative and that we made it <laughs> it's it was one of uh, one of the first after a long time of silence so as a last call, I would just like to invite you to break the silence and to talk also uh, not only among women, but in our communities and in, in our societies about abortion um, so that we can come to an end of this stigma and the judgment, because this is on us. This is, this is attitude change, behavioral change. And we could all start with this, even if the politics and the laws are not right or not in the right place in supporting us. But as we have seen in Poland, we are very, very powerful and we can even become a very strong feminist movement out of the issue of abortion. This is this is really astonishing and surprising. So thank you very much. The lessons learned of this uh, workshop will be summarized in a report that will be sent out to, to all of you. And you will also find there all the links that we uh, are, have posted now in the chat, but they will also be in the report. But the first uh, symposium is already on 17th of January. Um, thank you so much. And I hope to see you again at hopefully at one of the next events uh, of on abortion. Thanks. Oh.